প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি এর প্রতিদিনের আয়োজন বি আর বি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার সঞ্জিতা হোসেন পাপিয়া দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ডায়াবেটিস প্রতিকার এবং ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে কি করণীয় এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে আলোচনার জন্য যে বিশেষ অতিথি চলুন পরিচিত হওয়া যাক সেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাথে ডাক্তার এ কে আজাদ খান 1941 সালের মে মাসে বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এম বিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফ সিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ ডায়াবেটিক্স সমিতির সভাপতি হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে স্যার আমরা জানি যে আসলে ডায়াবেটিস এখনকার সময় সবচেয়ে আলোচিত একটি রোগের নাম এবং পুরো বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশেও বাড়ছে ডায়াবেটিস আক্রান্ত রোগীদের সংখ্যা বলা যেতে পারে একটা মহামারীর রূপ ধারণ করেছে নন কমিউনিকেবল মহামারীর রূপে চিহ্নিত একেবারে চিহ্নিত হয়েছে এবং নন কমিউনিকেবল ডিজিজগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম এই যে ডায়াবেটিস নিয়ে এত আলোচনা এত কিছু তারপরও কিন্তু আসলে আমরা জানতে পারছি অনেক কিন্তু মানতে পারছি না তো আপনার কাছ থেকে আমি শুরুতেই একটু জানবো যে ডায়াবেটিস যখন হয়ে যায় তখন একজন রোগের ব্লাড সুগার মাত্রা রোগীর কত হলে তাকে আসলে ডায়াবেটিস আক্রান্ত রোগী আপনারা বলবেন দেখুন ডায়াবেটিস তো আমরা মাপি ব্লাড সুগার দিয়ে এবং ব্লাড সুগার ফাস্টিং খাবার দু ঘন্টা পরে এই তো দুটা দেখে ডায়াবেটিস নির্ণয় করা হয় এবং এটা আপনি ডায়াবেটিক সমিতির কাছে গেলে বা যে কোনো জায়গায় গেলে এটা হয়ে যাবে লেভেল মনে রাখা দরকার নাই আপনার এটা ওরা করে নেবে তো যে কথাটা বিশেষভাবে বলা দরকার সেটা হলো ডায়াবেটিস রোগটা আজীবনের রোগ একবার হলে আপনি সেটি পুরোপুরি নিরাময় হবে না কখনোই না আপনার আজীবন থেকেই যাবে সেটাই এই একটা তথ্য আর একটা তথ্য হলো কিন্তু এটা কন্ট্রোলেবল ডিজিজ নিয়ন্ত্রণযোগ্য যদি ডায়াবেটিস হয়ে আপনি ডায়াবেটিসকে সম্পূর্ণ কন্ট্রোলে রাখেন তাহলে কিন্তু আপনি সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবেন একেবারেই তাহলে এই যে দুটা তথ্য আজীবনের রোগ কিন্তু আমি যদি কন্ট্রোলে রাখি তাহলে আপনি সুস্থ স্বাভাবিক জীবন থাকতে পারেন এবং এর জটিলতাগুলো থেকে মুক্ত রাখতে এখানে আরেকটি কথা লোকেরা বলে যে তো কন্ট্রোলে রাখা তো ব্যয়বহুল তা ঠিক এ কথাও ঠিক ব্যয়বহুল হতে পারে কারণ অনেক ওষুধের দাম আছে তো যদি ওষুধ লাগে কিন্তু ব্যয়বহুল কিন্তু কমপ্লিকেশনস হইলে আরও 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 অধিক ব্যয়বহুল সুতরাং আপনি যদি কন্ট্রোল না রাখেন তা আরও ব্যয়বহুল হয়ে যাবে বললেন অথচ কন্ট্রোল রাখা সম্ভব এটা এটা হলো কথা আমি গোড়াতেই বলে নেই যে ডায়াবেটিস প্রধানত দুই রকম একটা হলো টাইপ ওয়ান বুঝিয়ে দিই বুঝতে পারবেন এই যে গরু দিয়ে আগে জমি চাষ করত না তো সার দিয়ে তো চাষ করা যায় না কারণ সার তো কথা শোনে না বলদ বানাতে হয় তাই না ক্যাস্টেড করে দিতে হয় না তো ক্যাস্টেড করে দিলে কি হয় ওর টেস্টোস্ট্রন থাকে না এই হরমোনটা থাকবে না তার কিন্তু সেই বলদ কি মরে যায় বলদ তো নর্মালি বেঁচে থাকে তো তাই না তার মানে জীবন রক্ষার জন্য এটি বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য নয় প্রক্রিয়েট করতে লাগবে বাচ্চা প্রডিউস করতে গেলে তাহলে চেষ্টা করা লাগবে ঠিক না কথা না কিন্তু ইনসুলিন হচ্ছে এমন একটা হরমোন যেটা বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য আপনি ইনসুলিন না থাকলে কয়েক মাস বা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আপনি মারা পাবেন ইনসুলিন দিতেই হবে তো এইটা হলো টাইপ ওয়ান তাদের ইনসুলিন একেবারেই নাই তো তাদের ইনসুলিন দিতেই হবে এবং টাইপ ওয়ান যেটা আছে সেটা সবসময় শান্ত অল্প বয়সে হয় বেশি বয়সে হতে পারে খুব রিয়ারলি কিন্তু সবসময় এর সিমটম থাকেই হ্যাঁ এবং তার ইনসুলিন তার জন্য একেবারে কি বলবো হিউম্যান রাইট তার জন্য তাই না আমার যেমন অক্সিজেন দরকার বাতাস দরকার পানি দরকার খাবার দরকার ওর ইনসুলিনও দরকার 
খাদ্যাভ্যাসটা একটা অনেক বড় বিষয় এবং ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আপনি যেটি বলেছেন যে এটি নিয়ন্ত্রণে রাখলে সেটি সুস্থ স্বাভাবিক লাইফ লিডিং এর ক্ষেত্রে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং সেটি আসলে পুরো পুরো সুস্থ মানুষরা যেভাবে তাদের জীবন ধারণ করেন সেভাবে একজন নিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসে যিনি আসলে রাখছেন বা ডায়াবেটিসটাকে যিনি নিয়ন্ত্রণে রাখছেন তিনি ঠিক একই ভাবে এই জীবন ধারণ করতে পারেন তো সেই নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য খাদ্যাভ্যাসটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং খাদ্যাভ্যাস এবং লাইফস্টাইল এই বিষয়টা সম্পর্কে একটু জানব আপনার কাছ থেকে দেখুন মানুষের খুব একটা ভুল ধারণা আছে যে ডায়াবেটিস হওয়া মানে আমার খাওয়া দাওয়া শেষ মানে একজন লোকের যদি ওজন বেশি থাকে তাকে স্বাভাবিক ওজনে আসার জন্য পরিমাণ কমাতে হবে দ্বিতীয় হলো যদি তার আন্ডার ওয়েট হয়ে থাকে তাহলে পর তার একটু খাবার পরিমাণ বাড়িয়ে ওয়েটটা নর্মালে আনতে হবে একটা তবে যে কথাটা ডায়াবেটিক জন্য স্পেশাল সেটা হলো চিনি বা চিনি দিয়ে তৈরি কোনো মিষ্টি সেটা তার খাওয়াটা ঠিক নয় যেহেতু এটা তাড়াতাড়ি শোষিত হয়ে যায় তারপরে ব্লাড রক্ত চিনি তাড়াতাড়ি বেড়ে যায় আর কি সুতরাং সে চিনি দিয়ে খাওয়া দ্রব্য দিয়ে তৈরি করার জিনিস তার পরিহার করা উচিত এখানে একটা কথা একটু ফিলোজফিক্যালি বলি চিনি তো আসল ন্যাচারাল খাবার নয় আপনি একটা খেয়াল করে দেখেন যে মা বাচ্চাকে দুধ খাওয়ায় তাই না সে দুধে কি আমরা চিনি দিয়ে খাওয়াই নিশ্চয়ই না মার দুধ তো ওর চেয়ার বেটার খাবার নাই তো কিন্তু মা যদি বেঁচে না থাকে তখন গরুর দুধ খাওয়ায় কিন্তু ওর মধ্যে চিনি অ্যাড করে খাওয়াই তো চিনি অ্যাড করাটা অভ্যাস করে দিচ্ছি আমরা চিনি তো আসলে কোনো ন্যাচারাল খাবার নয় বুঝলেন না এটা তো ন্যাচারে যে চিনি তৈরি হয় যেখান থেকে এটা আর্টিফিশিয়াল ওয়েতে তৈরি করে তো এই এইটা হলো এক আর একটা হলো যে বেশি যে খাবারে অতিরিক্ত তৈল তৈলাক্ত জিনিস থাকা অতিরিক্ত তৈলাক্ত জিনিস খাওয়া তো মানুষের উচিত নয় একজন ডায়াবেটিকের আরও উচিত নয় এটা আর কিছু না বিকাশ সে তো প্রন টু হার্টের অসুখ ব্রেনের অসুখ হওয়াতে তার তো আবার অনেক খাবারে যার মানে গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স বলি আমরা যাতে ব্লাড সুগার বেশি বাড়ে তাড়াতাড়ি সেইগুলা কম খাবে বা খাবে না যেমন উদাহরণ থেকে বলি এই আমাদের সাথে দেখি যে আমের সিজনে ডায়াবেটিক রোগীদের সাধারণত ব্লাড সুগার বেড়ে যায় বেড়ে যায় তাই না আম তো হলো রসালো অতিরিক্ত চিনি মিষ্টিযুক্ত রসালো ফল সেগুলো অতিরিক্ত খাওয়া একেবারে খাওয়া হারাম হয়ে গেছে তা তো নয় খাওয়া উচিত না কিন্তু যেমন ধরেন পেয়ারা আপেল বাতাবি নেবু কমলা লেবু এগুলোতে তো অত ব্লাড সুগার একসাথে সুগার আমার দেশে ফলের ভিতরে আমার আম সফেদা সাফারটু মানে খুব তাড়াতাড়ি ব্লাড সুগার রাইস করে যাবে কয়েকটা কলা মাঝামাঝি কলাও হয়ে যায় বললেন না তো সেইটা এই যে সাধারণ পুষ্টি জ্ঞানটা থেকে এটা ফলো করলেই হবে কারণ একটা কথা আপনাকে মনে রাখতে হবে একজন সুস্থ স্বাভাবিক লোক যখন দরকার তখনই ততকালে ইনসুলিন তৈরি করতে পারে তা সে যদি খাবার একটা ভেরিয়েশন করে সে বডি হ্যান্ডেল করতে পারবে লং টার্মে করাটা ঠিক না কারণ যেমন ধরে আপনি রোজই পাঁচটা আম খাইতে থাকেন ওজন বাড়ে যাবে আপনার তাই না কিন্তু শর্ট টার্মে আর কী হবে কারণ বডি হ্যান্ডেল করতে পারবে এখন ডায়াবেটিক রোগের ওইটা থাকেই যাবে এ দেখেন আরও একটা জিনিস আপনাকে বোঝাই আমি যদি তিন বেলা খেলাম না এক বেলা বেশি করে খেয়ে নিলাম ভরি ভোজন করলাম তাহলে পরে কি আমার ওজন সুতরাং তার অন্তত তিন থেকে পাঁচ বারের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করে ভেঙে 
হাঁটতে কষ্ট পান বা একটু যাদের ওবেসিটি যাদের আছে তারা বিশেষ করে হাঁটলে তাদের পায়ে ব্যথা করে বিভিন্ন ধরনের এক্সকিউজ কিন্তু তারা বের করেন আমি তো ওষুধ খাচ্ছি ডায়াবেটিস তো তাতেই নিয়ন্ত্রণে থাকবে এই বিষয়গুলো নিয়ে স্যার আপনার কি বলা আছে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার সেটা হলো ডায়াবেটিস তো আজীবনের রোগ আজীবনের রোগ যদি হয় ওটা ডক্টর ডিপেন্ডেন্ট হইলে তো হবে না একদম ডায়াবেটিক রুগী তার রোগ সম্বন্ধে প্রশিক্ষিত হইতে হবে তা না হলে সে সুস্থ থাকা খুবই কঠিন খুবই কঠিন তাহলে ইন্সুলিন সে নিচ্ছে তো এই ইনসুলিন হরমোনটা এরকম যে এর যে ডোজটা তো ফিক্স নয় আপনি হাঁটলেন বেশি তো কম লাগবে ইনসুলিন কম খাইলেন কম লাগবে বেশি খেলে আবার বেশি লাগবে তাই না সুতরাং আপনাকে ডোজটা অ্যাডজাস্ট করতে জানতে হবে নিজে এখন বর্তমানে তো সুবিধা হয়েছে যে ব্লাড সুগার টুগার করা নিজের বাড়িতে বসা হাতের মুঠ হয় সেভাবে দোষটা সেই জন্য আমরা বলি একদম ডায়াবেটিক রুগীর চিকিৎসায় ধারণা নিতে হবে যে কি করতে হবে এবং এটা আমি একটা উদাহরণ দেখে আমি বুঝাই এখানে আমার দিকে খুব খুব মনোযোগ যদি তাকান আপনার মনে হবে আমি একটা বিশেষ অসুখে ভুগছি তাকে মনে হবে তা মনে হবে না কিন্তু দেখেন আমার চোখে চশমা আছে কিন্তু আমিও মনে করি না আমার চোখে অসুখ আছে একজন পাবলিকও মনে করে না অসুখ আছে তাহলে তা কেন অত এই চশমা তো আমি বানাইনি পাওয়ার আমি ঠিক করিনি তা কেন সেটা হলে এই চশমাটা আমি খুলতে আর লাগাতে কারো সাহায্য লাগছে না যে খুলতে লাগাতে কারো সাহায্য লাগে তা মহা অসুখ তো ডায়াবেটিসের কন্ট্রোলটা ঠিক ওই একই রকম যে এটা আমি যদি কন্ট্রোলটা ভালো করে শিখে নেই আর সেটা ফলো করি তাহলে অত বড় ওষুধ না যদিও ব্যয়বহুল কারণ ডায়াবেটিসের ওষুধপত্র যা লাগে তা তো খরচ আছে তো সেটা একটা ব্যয়বহুল কিন্তু কমপ্লিকেশনগুলো আবার ঠিক করতে হলে তো আরো আরো বেশি কমপ্লিকেশন হলে তো আরো ব্যয় আরো ব্যয় সেটা আমাকে কন্ট্রোল রাখতে হবে স্যার কমপ্লিকেশনগুলো নিয়ে একটু জানতে চাই যদি অনিয়ন্ত্রিত হয় সেই ক্ষেত্রে কোন কোন জটিলতাগুলো হতে পারে দেখুন ডায়াবেটিস হচ্ছে এমন রোগ সব রোগের মা এবং আমরা আপনার তো নিজেও ডাক্তার তো তাহলে আপনাকে উদ্দেশ্য করে বলছি যে আপনি আমার তো অনেক অনেক ইয়ং ডাক্তার আমরা বলি ডায়াবেটিস ভালো করে শিক্ষা ফেলাও তার সব লোক শিক্ষা হয়ে যাবে কারণ ডায়াবেটিস হইলে শরীর এমন কোনো অক্ষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই যে তাকে অ্যাফেক্ট করে ধরবে না তাহলেও কোনটা কোনটা প্রধান আমরা দেখি একটা মতো ডায়াবেটিস হলে যে শরীরের যে শিরা উপজা ভাস্কর সিস্টেমটা এফেক্ট করে ফেলে তার ফলে আমরা তার হার্ট আটকার সম্ভাবনা বেশি তার স্ট্রোকের সম্ভাবনা বেশি তার অন্ধত্ব হয়ে যাওয়ার বেশি কিডনি ফেলিয়ার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি নার্ভ ড্যামেজ হয়ে যায় নিরোপ্যাথি হয়ে যায় সুতরাং যেগুলো আমরা প্রধানত দেখি এই যে আপনি বলছেন খরচের কথা কিডনি ফেলিয়ার হয়ে গেল তাহলে চিন্তা করেন যদি আপনি ডায়ালাইসিস করেন নিশ্চয় যাবে আপনি ট্রান্সফার্ম করা ওর চেয়ে একটু কম খরচ তাও আপনি চিন্তা করেন ট্রান্সফার্ম ট্রান্সফার্ম করলেই মনে করছে অনেক মানে ট্রান্সফার্ম করলেই বোধ হয় খরচ শেষ তা না কিন্তু ট্রান্সফার্ম করার তাকে ওষুধ খেতে হবে দেখো তাই না রিজেকশন যাতে না হোক আমরা বলি যে বয়স চল্লিশ হলে পরে অন্তত সুস্থ লোকেরা যাদের ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় যান মোটিয়ে গেছে 
তা এক ভাইয়ের ডায়াবেটিস হয়ে গেছে কথা কথা বলছি তো ওদের চেক বছরে একবার চেক করে নাও করে নেবে তারপরে যখন ডায়াবেটিস যদি হয়েই যায় তাহলে সে কতবার চেক করবে বছরে এটা তো আর কোনো বাধা ধরা নিয়ম নিয়ে আসে তা নয় প্রথম কথা হলো যে সে তার ব্লাড সুগার প্রায় চেক করবে করে সে নিজে তার ইনসুলিন যদি নিতে হয় তো ইনসুলিন ডোজ যাচ্ছে অ্যাডজাস্ট করতে পারে তা অন্ত বছরে দুবার বা তিনবার তার সমস্ত পেশাব পরীক্ষা অন্যান্য পরীক্ষা করে দেখে নেবে दर्शक যদি ফ্যামিলিতে কারো হয় আপনার আরও সাবধান হন কারণ ডায়াবেটিস বহুল অংশে প্রতিরোধযোগ্য যার হয়ে গেছে সে প্রতিরোধ করে নাই তো এখন আপনার সাবধান হয়ে যান দ্বিতীয় আপনারা কন্ট্রোল রাখতে কি করতে হবে আপনারাও সেখানে কারণ ওকে হেল্প করতে পারবেন তাকে হেল্প করে এবং নিজেকে প্রতিরোধ করা ডায়াবেটিসের হাত থেকে আজকে এই সুযোগে আমি আরেকটা কথা বলতেছি যে টাইপ ওয়ানদের তো ইনসুলিন অপরিহার্য তো আমি এই সুযোগে তাদের চিকিৎসা শুরুতেই ইনসুলিন প্রয়োজন বর্তমান সরকারকে বিশেষ ভাই माननीय প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে বাংলাদেশে টাইপ 1 ডায়াবেটিসকে ইনসুলিন সরকার দিবে বলে জানিয়েছে একেবারে স্যার আপনি তো বলেন হচ্ছে ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য অতিরিক্ত সুমিষ্ট ফল খাওয়াটা একটু অনুচিত এবং তার তুলনায় বরং সাইট্রাস ফুড বা যেগুলো আছে যেগুলোকে বলা হয় একটু টক জাতীয় ফলগুলো তার মধ্যে লেবুটাকে বোধহয় আপনি রসালো একদম রসালো মিষ্টি একদম আমাদের পুষ্টিবিদের মাধ্যমে আমাদের দর্শকদের একটু দেখাতে চাই লেবুর মধ্যে কি কি পুষ্টি গুণাগুণ রয়েছে দর্শক দেখে নিন লেবুর মধ্যে রয়েছে কি কি পুষ্টি গুণাগুণ আমাদের পুষ্টিবিদের কাছ থেকে গরমে তীব্র দাবদাহে যখন আপনি ক্লান্ত তখন এক গ্লাস লেবুর শরবত আপনাকে অনেকটাই ফ্রেশ করে দিতে পারে তাই লেবুর শরবত এটাকে শুধু শরবত হিসেবে নাই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো থেকে শুরু করে পেট পরিষ্কার করার মতো অনেক ধরনের উপকারিতা রয়েছে এই লেবুর রসে লেবুর রসে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে এবং এই ভিটামিন সি আমাদের শরীরে কোলাজেন তৈরি করতে সাহায্য করে আমরা কম বেশি সবাই জানি এই কোলাজেন আমাদের শরীরের ত্বকের ভাজ রক্ষা করে অর্থাৎ বয়সের ছাপ পড়তে এটি বাধা দেয় লেবুর রসে অনেক ধরনের উপকারিতার মধ্যে আরেকটি হচ্ছে এটি আমাদের খাবারের মধ্যে যে স্যালমোনেলা ব্যাকটেরিয়া রয়েছে সেটিকে ধ্বংস করতে সাহায্য করে থাকে লেবুর রস আমাদের ওজন কমাতে সাহায্য করে রক্তের কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে এবং রক্ত স্বল্পতার প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে থাকে আমাদের দৈনন্দিন খাবারের মধ্যে যে সমস্ত খাবারে প্রচুর পরিমাণে আয়রন পাওয়া যায় এই আয়রন অ্যাবজর্ব করার জন্য ভিটামিন সি দরকার আর এই ধরনের খাবারের সাথে অবশ্যই লেবু খেতে হয় আর তাহলেই আয়রন অ্যাবজর্বশন ভালো মতো হয় এবং রক্ত সর্বত্র প্রতিরোধ করা খুব সহজ হয় লেবুর অনেক ধরনের ঔষধি গুণ রয়েছে যেমন মুরগির সুপের সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে খেলে এটি অনেকটা দুর্বলতা কম করে ফেলে খেলাধুলার পর অথবা যে কোনো ধরনের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিসের পর যে সোয়েটিং হয়ে থাকে লেবুর রস বা লেবুর শরবত খাওয়ার পরে শরীরের ইলেকট্রোলাইটসের পরিমাণটা অনেকটাই কিন্তু ভারসাম্য রক্ষা হয় তবে একটা বিষয় অবশ্যই খেয়াল করতে হবে যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত লেবু কখনোই খাওয়া উচিত নয় এতে করে অ্যাসিডিটি হতে পারে এছাড়া অনেকেই ওজন কমানোর জন্য সারা দিনে দু থেকে তিনটি আস্ত লেবু খেয়ে থাকে যেটি দীর্ঘদিন খাওয়ার কারণে লেবুতে বিদ্যমান অতিরিক্ত পটাশিয়াম আপনার কিডনির ক্ষতি করতে পারে একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি সার্বিকভাবে দর্শকদের উদ্দেশ্যে কি বলার আছে যারা ডায়াবেটিসে ভুগছেন সেই ডায়াবেটিস যাতে নিয়ন্ত্রণে থাকে যাতে কোনো জটিলতায় তারা না পড়তে পারেন কি করণীয় আমি এই সুযোগে ডক্টর ইব্রাহিমের একটি উক্তি জানাবো ডক্টর ইব্রাহিম তো এই দেশের ডায়াবেটিসের চিকিৎসার পথিকৃৎ শুধু এই দেশের নয় পৃথিবীর ডায়াবেটিস চিকিৎসার কোনো পথিকৃৎ তো উনি যে কোনো লোকের ডায়াবেটিস ধরা পড়লে উনি হেসে বলতেন মাস্টার তুমি বাইচা গেছো তুমি ভালো থাকবা কারণ ডায়াবেটিস হয়েছে এখন তুমি চেক টেক করে স্বাস্থ্যটা ঠিক রাখবা তার ডায়াবেটিস ধরা পড়ে না ও তার চেক টেক করে তো আমি কথাটা হেসে বললেও কথাটা সত্যি সে হলো ডায়াবেটিস বহুল অংশে প্রতিরোধযোগ্য আপনার সবাই চেষ্টা করবেন যাতে আপনার আপনার বন্ধুবান্ধবের আত্মীয় কারো ডায়াবেটিস না হয় 
তবে যদি হয়েই যায় কারো না কারো তো হবে এটা আবার জেনেটিক ফ্যাক্টর যদি খুব স্ট্রং হয় তাহলে হবে সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করা যায় না তাহলে কিন্তু সব কমপ্লিকেশন প্রতিরোধ করা যায় একদম জটিলতাগুলো প্রতিরোধ করা যাবে কন্ট্রোল রাখেন রাখলে প্রতিরোধ করতে পারবেন এবং সিমটম হওয়ার জন্য দেরি করেন না রেগুলার এটা চেক রাখেন এবং ভালো কন্ট্রোল রাখেন স্যার অনেক অনেক ধন্যবাদ চমৎকার কিছু তথ্য এবং পরামর্শ এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে কথা বলার সুযোগ দিলেন প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখার কি উপায় এই বিষয়গুলো নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে নিশ্চয়ই সেগুলো আপনাদের উপকারে আসবে এ পর্যায়ে চলুন দেখে নেই কি থাকছে আগামী পর্বের বিআরপি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনে রাতে বেলা যদি আমরা ব্রাশ না করি রাতে সাধারণত ওই জীবাণুটা গ্রো করে বেশি এবং তখন এখানে এক ধরনের অ্যাসিড তৈরি করে সেই অ্যাসিডটা দন্ত ক্ষয় তৈরি করে প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে এছাড়াও এনটিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এনটিভির পর্দায়